President Herrera and I have just concluded a series of productive meetings in which we reviewed the relations between our two countries and the international situation. Y yo acabamos de concluir una serie de reuniones productivas en las cuales hemos pasado revista a las relaciones entre nuestros dos países y a la situación internacional. The overall relations between the United States and Venezuela are excellent and we've discovered that both nations share similar concerns about the international situation. Las relaciones generales entre los Estados Unidos y Venezuela son excelentes y acabamos de descubrir de que uh, ambas naciones comparten preocupaciones uh, similares sobre la situación internacional. We took a close look at development in the Caribbean Basin region and discussed what can be done to promote peace, freedom and representative government in that part of the world. Analizamos con cuidado el desarrollo de la región de la cuenca del Caribe y hemos hablado sobre lo que puede hacerse para promover la paz, la libertad y el gobierno representativo en esa parte del mundo. We agreed to pursue the initiative begun by Venezuela, Mexico, Canada and the United States for the Caribbean Basin region. We will continue and strengthen where possible our individual assistance programs and encourage other states to do likewise. Acordamos uh, seguir adelante con la iniciativa que se empezó por parte de Venezuela, México, Canadá y los Estados Unidos para la región de la Cuenca del Caribe. Nosotros continuaremos y fortaleceremos en donde sea posible nuestros programas de ayuda individual y alentaremos a otros estados a que hagan lo mismo. And furthermore, we agreed that we must promote the economic and social development of the hemisphere through international cooperation. We can be expected to continue our opposition to any interference in the internal affairs of Western Hemisphere countries. Además, nosotros acordamos que nosotros debemos de promover el desarrollo económico y social del hemisferio mediante la cooperación internacional. Se puede esperar de nosotros que continuemos nuestra oposición a cualesquiera interferencias en los asuntos internos de los países del hemisferio occidental. We agree that efforts must be made to strengthen democracy, liberty and pluralism against extremism and totalitarianism. We continued discussions we started at Cancun about global economic relations and exchanged views on the alternative paths to third world development. Acordamos en que los esfuerzos en deben de realizarse para fortalecer la democracia, la libertad y el pluralismo contra el extremismo y el totalitarianismo. Continuamos nuestras conversaciones que iniciamos en Cancún sobre las relaciones económicas globales e intercambiamos puntos de vista sobre las vías alternativas al desarrollo del tercer mundo. Finally, we conducted a comprehensive and forthright review of the relations between Venezuela and the United States. We found that there is a high level of cooperation and respect between our nations and pledge to continue this friendly relationship. Finalmente, nosotros llevamos a cabo un extenso y objetivo estudio de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Hallamos que existe un alto nivel de cooperación y respeto entre nuestros países y nos comprometimos a continuar esta relación amistosa. In addition to the usefulness of reviewing these issues, I want to emphasize how much I enjoyed sharing the past two days with my friend. President Herrera, with Mrs. Herrera and the distinguished delegation that accompanied them. We expect to remain in close contact on matters of crucial importance to peace and to the well-being of the hemisphere. Además de la utilidad de pasar revista a todos estos temas, quiero subrayar el gran placer que ha constituido para nosotros compartir estos dos días con mi amigo, el Presidente Herrera, con la señora Herrera y con la distinguida delegación que los ha acompañado. Esperamos permanecer en estrecho contacto sobre materias de importancia crucial a la paz y al bienestar en el hemisferio.
Comienzo por agradecer muy vivamente al presidente de los Estados Unidos, mi amigo Ronald Reagan, por la amable invitación que me hizo para visitar esta gran democracia. Agradecerle la magnífica organización de la visita, haber posibilitado contactos, no solamente al más alto nivel, que es el presidencial, sino también con distinguidas personalidades de los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados Unidos. Regresamos a Venezuela cargados de atenciones, de gentilezas y de amabilidades por parte del señor presidente, de la señora de Reagan y de todos cuantos hemos tenido la oportunidad de tratar y de conversar en estos días. Allow me, first of all, to thank very heartily the President of the United States, my friend Ronald Reagan, for his kind invitation, for the kind invitation he extended to me to visit this great democracy. Allow me to thank him for the excellent organization of this visit, for having made possible for us to have contacts not only at the highest level, that of the presidency of the country, but also at the level of high officials and personalities coming from the executive and the legislative powers of the United States. We shall return to Venezuela with our hearts filled with the attentions and the kindness shown to us by President Reagan, Mrs. Reagan, and all the Americans we saw and talked to. Quiero señalar como afortunada la coincidencia de estar acá en Washington cuando se produjo en la mañana de hoy el extraordinario discurso del presidente que objetivamente considero va a tener una gran repercusión mundial en relación particularmente a la necesidad de limitar los armamentos nucleares en Europa, tanto por parte de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. Creo que los cuatro puntos planteados por el presidente en su intervención en el Club Nacional de Prensa son una magnífica colaboración a la distensión y me alegro de haber estado acá cuando ese hecho histórico se produjo. I wish to say that I believe that this is a fortunate coincidence, the fact that I am here in Washington. I was here in Washington the morning of the extraordinary speech made by President Reagan. And I believe that this speech will have a great impact throughout the world especially in regard to the need of limiting nuclear armament in Europe, both by the United States and the Soviet Union. I believe that the four points you stated, Mr. President, in your speech to the National Press Club are, will be a great contribution to detente, and I must say I am very happy to have been here this morning. Examinamos las relaciones bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos, que se encuentran en un nivel óptimo. Y revisamos la necesidad de continuar implementando algunos convenios suscritos con anterioridad, especialmente en las diferentes actividades que comprende el intercambio tecnológico.
We studied the bilateral relations between Venezuela and the United States, relations which I must say are presently at an optimal level. And we reviewed the need to continue implementing agreements signed in the past between our two countries, most of them related to matters of technical exchange. Analizamos también la difícil situación política del área centroamericana y del Caribe. Debo decir que expresé con la independencia, la dignidad y la seriedad de la política exterior venezolana, con toda franqueza, los puntos de vista de mi gobierno en este particular y que fui escuchado no solamente con respeto, sino con mucha cordialidad y comprensión. Debo señalar que los conceptos de paz, de libertad, de democracia, constituyeron el telón de fondo de todos los enfoques que hicimos en relación con el área. We also analyzed the difficult political situation existing in the Central American area and the Caribbean. And I must say that I expressed in the, the independent, dignified, and serious position of our foreign policies with frankness. And I expressed in this way the views of my government. And allow me to say also that I was listened to with respect and not only with respect, but also with cordiality and understanding. And the concepts of peace, liberty, and democracy were ever present, were like a backdrop to our talks on the area. Como ustedes saben, mi gobierno tiene entre sus líneas fundamentales de acción exterior la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la proyección de las bondades del sistema democrático y de la libertad. Cuando hablamos de problemas tan agudos como el del Salvador, coincidimos en la necesidad de que se aliente el alcance de una salida democrática que pueda superar la situación de violencia que existe en ese país desatada, como se sabe, por grupos de inspiración marxista radical. As you know, the line of action of my government, the one it, we have always followed, is a line of non-intervention and respect for the self-determination of nations and the projection of the goods of democracy and of freedom. And when we spoke about such a delicate situation as the one existing in Salvador, we coincided in the need to encourage the achievement of a democratic way out that will enable that country to overcome the subversion coming from Marxist radical movements. Y reconocemos el esfuerzo que en medio de grandes dificultades está haciendo la Junta de Gobierno que preside José Napoleón Duarte para alcanzar esa salida democrática e institucional.